。那个搭美国联航的时候，一定要注意一件事情，就是他的行李通常是没有包含的。超重了，他需要先把他的抱枕啥的拿出来，能穿的穿一穿。他要去，他要去拿他的行李，可以吗 ？OK， 三十七啊，三十七哦。对啊，我们行李过关了，成功了。国内线搭乘出体验，而且是美国联航出出体验，所有的手续都要自己用，就那边那个行李条都要自己贴。他这样才是真正的节省能力吧？就是你如果不学的话，你就没办法搭飞机。对，而且你要自己，你要自己量重量，然后你要自己想办法把重量调整成你要的。就像刚刚我们登机的时候，有一个人他就是没有买到，然后他的行李超大，然后就付了九十九美金。哦，不是，他的行李就是一定只能四十磅，但是他的看每一家航空，有些就比较宽松一点。那像这一间的话，它算是宽松一点，因为像我四十点零三磅吧，他也是让我过，因为就没有差多少，所以就让我过。然后那个刚刚那个人，他是直接超重十磅。他就称上去直接五十，然后他就要加，他要加钱，对，他必须要加钱。然后你你如果带的那种随身行李超过他的，他自己有一个大小，你超过那个大小的话，你一定要加钱买。加钱买的话，一个人要丢六十八美金。但是如果你不加钱买，你到了门口才发现你带的随身行李超大，超过那个 size 的话，你就要付九十九块美金，就是三千块台币。没错，所以我们的票多少钱？我们票好像也是两千多而已，一个人的票，对，它就会超过你的票价，行李比票还贵，嗯，没错，所以一定要注意，一定要,一定要 check， 就是在行前就要 double check， 一定要买，一定要买手提式的那个吊秤，对，就是稍微自己在饭店先量过要丢什么的，就就赶快丢，因为像我们就是在饭店量过，所以到这边它的秤可能跟我们不太一样，所以我们就赶快紧急的调配一下，就过了，对，但是但是你就是大概会知道，你不会就是说真的操纵太多，对。嗯，到机场才发现超重十磅，那真的很悲剧了。对啊，就像我们那个前面那个<笑>超悲剧的。<笑>干净的感觉，这个好多，这座椅也干净多了。刚刚啊，从那边走过来，那边不是停一排车吗？然后我们每一台车都看过了，每一台都干净的像展示车一样，里面什么东西都没有。就是唯一看到的，就是看了那种一整排车之后，唯一一个就是它的驾驶座左边有放了一杯空的咖啡杯，其他的完全没有放任何东西，干干净净，超酷的。他们就是很怕玻璃被打碎，对，所以里面一定要清空，超空。这是一种文化 ，culture shock，culture shock。
AI 处置人间。可以租来玩的小车。是我们的窗台，我们阳台外面的叮叮车，你看，好可爱哟、哦！这个是我们最后一个房间了，这个是我们在旧金山的房间，住三天。你看他的床单是阿妈煮的，然后他还有一个办公桌。是可以面对街边的有三个窗户，我觉得很酷。然后还有一面大镜，这应该是衣柜吧？然后一个洗手台，这是衣柜吧？是的，这是衣柜。十五块钱，沙拉大概一百八，已经煮好的鸡胸肉，哇，好大片，大约两百四左右。旧金山也缺蛋，每人限购一盒，我一盒蛋十二颗，大约一百九，一百九十五左右。牛奶价格，有格。一个三十，促进消化。六十，这个有加 A D E B 十二，这需要 B 群吧？好啊，来吧，一瓶六十元台币，护手霜一条一百五十块台币，不过泡面就比较贵了，这样一个五十一块台币，这个面条九十元哦，蛮贵的哦，一瓶橄榄油。两百四，番茄红酱一瓶六十元，南瓜面干的七十五元台币。这个他们很有名的调味料哦。然后据说搭什么都很好吃，什么沾一点这个都超级好吃。那买点看看啊，一瓶六十而已啊，一个六十可以试试看。试试看。红酒一支两百一，哇，一大瓶气泡水三十块台币，好划算了、啊。综合水果的。好、啊。哪一瓶？综合每一支。OK， 这一瓶四十，四十元左右，三十九。无糖的无糖的乌龙茶，很难得，很难得在美国喝到无糖。四瓶啤酒一百五，生菜这样子一包，大约一百零五左右。菠菜就便宜，这一包六十。哦，这一颗。一颗大约四十五块钱台币，好，每一盒大约一百八。一袋橘子，这样大约一三五，有四磅，将近一点八公斤。香蕉二十五分，等于这样子，调七块多，太便宜了。美国地瓜，每一个，每一个二十七块。小笼包一盒一百零五，哇，好轻哦，好轻哦，试试看吧。我们今天吃 Papa John's， 这是一个获得 Papa John's 的人，他现在正在努力的跑回饭店。我可以让他们掉，这里坡度好陡，没关系，你先到饭店。不用管我啊！哇，现在的天空好美哦，深蓝色的。哇，可以耶！哇，这个星月太漂亮了。他的鸡翅，噔噔九十鸡鸡翅哦！哎、欸，这就是我刚我们刚刚想买的那个酱啊 ，range 酱就在这里啊。
吃，看起来很好吃，看起来很好吃。那我们要开箱，开箱，啪啪这样子，来，噔噔噔噔噔噔噔，哇，他也附一个小小那个小胶，对对对，很不错哎，看起来超赞的，这里是大蒜酱。吃吃看，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！趁现在热的，趁现在热的，他还活着。快点，快点！哦耶！我的口水跟鼻涕一起流下来。刚好看到它一片的热量是三百二，三百二啊！嗯，怎么样？嗯嗯嗯，怎么样？好吃哎，好吃对不对？嗯，比台湾的披萨好吃吗？嗯，比糖的比较好吃。哦，我要开这个蒜蒜酱。嗯，哦哦，蒜头好重，蒜头味好重。香吗？香。哎、欸，它的披萨的大小片真的很不均匀。<笑>来，抹一点上来，试试看。嗯嗯，刚咬下去那味道就出来了，对不对？嗯，它的披萨真的好弹性哦。对啊。说正确的平台要这样子，折起来，嗯，当三明治。嗯，我觉得它的芝士的用料很好哎、欸。嗯，就是、啊、不是那种很简单的，不是劣质的芝士，好香哦、喔。哎、欸，我觉得美国人对于披萨的评价是很严格、欸，因为它的评分才三点多，我觉得不止吧。嗯、这个这个美味的程度在台湾应该四点七左右。为什么很多什么手工披萨还要好吃哎、欸，好好吃的披萨。他们也是手工啊，你看他们店里面后面一大堆小哥在那边甩来甩去的。好吃啊、哦。对啊。吃看他的肉丸。好吃。嗯，肉丸好吃哎、欸。嗯。我好会吃肉丸。他们肉丸有那种牛排的感觉，嗯、有那种汉堡排的感觉。嗯。好吃。是辣的吗？辣的。那么嗨啊？嗯，辣的。辣的那那酱很好哎，酸酸辣辣，嗯，一些辣椒。哎、啊，我知道他是谁，你记得你记得，因为要会给那个嘛，就是可以一一小碟一小碟那个，嗯嗯，就那个哦，他本人，哇，他的那个啊，他的鸡翅有烤乳猪的味感觉，我先吃一个原味的，好，嗯，好吃哎，酸酸辣辣的，酸酸辣辣的，嗯，那你蘸一下，它是水牛沉酱。然后再加一个这个，这是什么 ？Ranch 酱，香椿酱，加香椿酱，会平衡它的辣度，还不错。有点酸是不是？嗯，这个是酸辣口味的。嗯、然后这个的话有点梅奶汁那种感觉。啊。嗯。那它有点厚度，对不对？嗯。好吃。感觉不错。这也好吃。嗯。我们刚刚看到小的，全都很小，然后所以我们点中的。可是我们看到中了之后，发现很大，可能吃不完呢。我可能要留到明天中午再吃完了。嗯，我觉得这个酸酱可有可无哎、欸，就是沾了之后好像也不会特别好吃，<笑>因为它本身就已经很咸了。对，然后我觉得它披萨有一个很特别的地方，两个很特别的地方。第一个是你看哦、喔，它料涂到这边、嗯，它几乎没有边边。第二个是它真的切得很随意哎、欸，对，它每一块啊，它每一块都不小。你看这块这么小，这块这么大哎、欸，超级随意，好好笑哦、喔，而且拔不断。超随意切法，对啊，我觉得一定是因为他的刀子一天要切太多个披萨，切要钝掉了。这里有一种和平公园的感觉，可爱。嗯，主要是他的房子啊，他风格非常可爱。真的，小房子。这位流浪汉发现了他的主场，赞哦！这全部都是原木的，原木桌，好惨的呢。这如果在台湾应该已经被捡走了，然后后面还可以搭一个树屋哎。这个公园都是用一些原木之类的东西组合起来的，然后它这边还有一些这个废木箱，然后里面也会放一些木头，可以让你来弄，很有趣。好像还有一些可以创作的画画东西的地方，可以在小朋友来玩。你看这里还有更大根的。
这有美国时间。好秀哦，是他们睡午觉的地方吧？我不知道，但是显然的没有人在这里睡午觉啊，除了你。做自己的老板，我要在台湾也摆一个。好啊，你摆一个，很快就会被干走了。我们现在到哪里？哈哈。金门高，金门高粱，金门公园，看起来蛮可爱的、啊。我喜欢这里耶，然后还有人在溜滑板，不是不是不是不是，溜直排轮。它是一个带状公园，然后它超级无敌霹雳大，然后它大到里面有接驳巴士。<笑>你知道这个公园有多大了吧？逛不完哦，真的逛不完。我们今天一定逛不完，我们就是走一段看看。对啊，可爱的狗狗。对啊，它是它是一个花园啦，但是没有开放现在。<笑>哇，这个公园实在太好了！你哎、欸，你根本偏离轨道啊！很好哎，很好哎，好 ，cut，cut，cut，cut。Cut, cut, cut, cut. 那个草都会扎着你身上哈、哦，一个洞一个洞，然后草皮，很像床垫，很像软垫，很像软垫，你知道吗？一个弹性，帅，单轮车阿北，把脚踏车丢在地上，大家想要在这边把脚踏车丢在地上，然后开始野餐，或躺着，然后那边还有一个音乐会还是什么，练杂耍，练杂耍吧，蛮像的，嬉皮聚会。玩的那种，用火鹤玩的那种，请说，请发表你的勾践。这几天啊，这几天这样经历下来，我就知道，哎，为什么古代古代的人会想要提早下班？因为呢，他们提早下班才有机会晒到太阳。没错，他们没有晒到太阳就会很生气。但是呢，在台湾，你提早下班，你就会晒到太阳。你晒到太阳，你就会不开心。真的，这里的太阳好舒服、哦，只要太阳出来都好爽、哦。对，然后台湾的太阳是会让你好辛苦哦。真的。哎，所以这是两种不一样的体会。好，以上是张老师人生大见。没错。<笑>我们下期再会，拜拜。在干嘛？晒太阳，行光的作用。这好像是这边的人最喜欢做的事情。你在这边待超过两天，你觉得这样做了？晒太阳超舒服的，超爽的。在台湾从来没想过有一天下午会坐在公园晒太阳。现在气温多少啊？我看一下哦，十二度。十二度，十二度好适合晒太阳哦，好爽哦。树荫有，然后余晖洒下来有。青青草地有，他们花园随便路边的花都好美哦，就是一丛一丛的，没有那种空空的草地。他们公园的草地都会开这种小雏菊，我们的草地只会开咸丰草而已。
这里就是联合广场啦。你看，地上有一只坐着的姑。呃呃啊呃！我们现在在哪里？你现在在艺术宫。你在干？你在干嘛？呃呃啊啊呃！现在回台湾了，然后这位大姐已经不喜欢旧金山了，因为这里旧金山很多上下坡。体力要够好、啊，好了，我们要去搭公车了。<笑>这个女人啊，好呆啊！刚<笑>刚上来的有多痛苦，下去就有多开心啊！<笑>他刚走错路了，所以说他白走一段上坡。穷穷穷！这里有其他影片，还有按赞哦。